siku huu wa leo nina mada inayosema visingizio vya mpenzi asiye kupenda visingizio vya mpenzi asiye kupenda msikilizaji wa leo uh, msikilizaji wa Radio Fafi kwa siku hii ya leo nimekuendelea mada hii maalum kabisa kuweza kusaidia kuelewa jinsi gani penzi la kweli linapaswa liwe jinsi gani ili mpenzi wako aweze kukuthibitishia kwamba kweli anakupenda kuna mambo ambayo yanapaswa yafanyike au yaonekane ili iwezekane kwa mpenzi wako akusaidie ujisikie kweli unapendwa kuna mambo ya msingi ambayo yanapaswa yawepo na watu wengi wanashindwa kufanya mambo hayo ya msingi kwa kutumia visingizio mbali mbali Napenda nikwambie kwamba pale ambapo unamwambia mtu kwamba nakupenda ni kwamba umemwahidi kwamba kwa sehemu kubwa utajitahidi sana sana kuhakikisha kwamba anafurahia maisha ya, yake na kwamba wewe ndiye ambaye utakuwa unatoa mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba mtu anafurahia maisha yake katika maeneo mbalimbali Sasa visingizio vinaonyesha kwamba mtu huyu hayuko tayari kufanya bidii kuhakikisha kwamba unafurahia maisha yako ukiwa na huyu mtu katika mahusiano ya kimapenzi Waswahili wamesema kwamba penye nia pana njia Mtu ambaye hana nia hawezi akaona njia ya kuweza kufanya au kusema mambo mbalimbali mbali ambayo atachangia wewe uone thamani ya huyu mtu ana kwa sababu anachangia kwa sehemu kubwa katika furaha yako kutimiza mahitaji yako kukupa heshima kukutia moyo katika maeneo mbalimbali mbali. sasa visingizio vinavyojitokeza ni, ni kwamba mtu ameshindwa kufanya kitu ambacho mwenzie alikuwa anakitarajia sasa mpenzi anayekupenda atajitahidi kukumbuka yale ambayo yana umuhimu kwako atajitahidi kuyafanya au kuyasema yale ambayo yana umuhimu kwako nishakuta na kesi nyingi ambapo kozi mtu anasema kwamba dokta inakuwaaje mwanamke toka nimemwoa sijawahi nikimsikia akinitamkia ananipenda hivi kweli ananipenda unaona yani mtu anapenda tu ile kutamkiwa na kupenda ni jambo ambalo angetamani alisikie na kama angelisikia angepata raha lakini amekaa na huyu mwanamke kwa muda mrefu lakini hajawahi kumtamkia hicho au mwanaume hajawahi kumtamkia mwanaume hivyo kwamba anakupenda Mwanzo anakosa raha kwa sababu angelisikia hili neno lingemletea raha ndani yake kwamba kweli nina mtu ambaye ananipenda ameacha wanaume wote kwa ajili yangu mimi ameacha wanawake wote kwa ajili yangu mimi sasa hilo ni neno dogo lakini lina nguvu unapolitumia vizuri litakuletea furaha na mafanikio katika mahusiano yako na ukiacha kulitumia bado itakuletea shida wangapi wameacha kuitana ma, ma, majina ya kimahaba baby hani mpenzi wameacha wanaitana mama fulani baba fulani ndio imekuwa ndio ndio majina kuitana mpenzi haipo tena imekuwa tu ni baba fulani na mama fulani hii ndio inayopelekea mahusiano mengi mpoteza uchangamfu yamepoteza ule msimko ambao ulianza katika mahusiano ya mapenzi na watu hawajiulizi kwa nini ile hali ya mwanzo ni haipo kwa kuna vichocheo ambavyo vinapaswa viwepo kwenye mahusiano ya mapenzi ambapo kila mmoja ana bado anajisikia kwamba bado ninapendeka na huyu mtu bado hajaniona kwamba nimepauka ananipenda kama zamani sasa unaweza kuona kama mtu ana anaacha kusema maneno sahihi anaacha kufanya mambo sahihi lakini anaona ni sawa sasa hiyo inapelekea mahusiano kudorola na mahusiano mengi yamedorola yamepoa hayana msisimko kwa hiyo visingizio vya aina yote yule lazima vipigwe vita <laughs> napozungumzia kupiga vita ni hivi unapotambua kwa mm, hivi visingizio anavyotumia mpenzi wangu mm, mm, si vikubali kwa sababu vina nikosa shara kwa mfano kisingizio maarufu sana niko bize sawa eh niko bize ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi atalitumia neno hilo mara kwa mara yes ni kweli utakuwa bize lakini ukiona inatumika neno niko bize mara kwa mara tambua huyu mtu hakupendi kama unavyostahili kupendwa au kama unavyohitaji kupendwa kama kweli yuko bize mbona chooni yanaenda kama na uwezo kwenda chooni kweli anaweza kanipigia simu akiwa chooni anajisaidia 
Kwa hiyo ndio maana wasiwake kwamba penye nia hapa na njia ni kwamba penye nia ni kwamba utafanya itihada za makusudi ili uweze kumthibitishia mtu uliye naye kwamba ni wa muhimu kwako. Kama unasema uko bisa basi hata choni usiende. Kani choni unaenda mimi unashindwa kunipigia simu, unashindwa kunitafuta. Ni jambo la msingi unapona mpenzi wako anakwepa wajibu wake na anatumia visingizio lazima utafute njia za kumbana. Kwa sababu ni wajibu wako uhakikishe mpenzi wako anakupa kile ambacho kimekuleta. <laughs> Sawa? Anakupa kile ambacho kimekuleta. Ukaacha wanaume wote kwa ajili yake. Ukaacha wanawake wote kwa ajili yake. Kwa nini sasa yeye anaanza kutumia misingizio hivi? No, na moja akamwambia mume wangu mume wangu mbona siku hizi uniambii unanipenda mara kwa mara imekwaje mwanaume akasema ah hayo ya mambo ya zamani bwana mwanaume mwanamke akamwambia ungejua ni wanaume wangapi huko ofisini wananiambia wananipenda wananitaka usingesema hivi asema ungejua wanaume wangapi wananiambia wananipenda ungejua na yule dada ana tabia kuja kuvavaa vimini sawa <laughs> anapenda kuvaa vimini na kivaa kivaa vimini kweli anavutia kweli sawa ene yule dada yuko moshi kwa hiyo ni jambo la msingi sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba lile ambalo mwenzio anakuambia usilipuuzie juu juu kwa kuleta visingizio sawa lile ambalo mwenzio anakuambia kwa sababu hujui mwenzio amelipa uzito gani wewe kwa kunaweza kuliona ni dogo wewe kwa kunaweza kuliona la kawaida lakini kwa mwenzio lina nguvu kwa kwa kadi unavyolipuuzia kutokana na visingizio unavyovitumia ukajiona wewe ni mjanja ndivyo mpenzi wako anavyopunguza penzi lake kwako kila siku Watu wengi wanasema oh mume wangu kabadilika mke wangu kabadilika sijui nini sio kama zamani ni kweli imebadilika lakini hapana nikwambia hivi mabadiliko hayaji ghafla mabadiliko hayaji ghafla taratibu inaanza kuwa na huzuni kidogo kwa nini siku hizi atukisi yangu kwa wakati kwa nini siku hizi ajibu message zangu kwa wakati unaona hayo maswali yanaleta huzuni atakwambia mara kwanza atakwambia mara pili unatoa sababu visingizio oh si simu imezima si nini simu imezima eh namba yangu haunayo kichwani nipigie simu kutumia simu ya rafiki yako namba yangu kama kwa sababu kweli huyu ni mpenzi wako lazima awe na namba yako kichwani sio kwenye kwenye simu peke yake. Simu inapokuwa imezima, azima simu, mpigie mpenzi wako, mwambie bwana simu yangu imezima, niko mahali fulani fulani, ngoja kunitafuta kwa nini sipo hewani, usije kafikia nimekuchepuka. Kwa hiyo hapo hapo ndio unaonyesha jinsi gani unamthamini. Lakini kusema tu simu ilishio achaji, haitoshi. <laughs> so, haitoshi. Sijui simu ilikuwa mbali. Hicho ni kisingizio. Simu ilikuwa mbali na a a kwa nini hui makini na simu yako? Lazima uwe na nidhamu na simu yako. Na pale ambapo umekuta missed call ya mpenzi wako. Usisubiri akuulize kwa nini hujapokea simu. Ah, mpigie simu, alafu wewe ndio uwe wa kwanza kuomba radhi. Samani, nishinda kupokea simu yako kwa sababu ya A and B and C. Kusubiri kuulizwa maana yake utasema uongo. Na mwenzio hata kuambia kwamba hayo unayosema nimeona ni uongo lakini sijakuambi atakuwa na huzuni tu. Unaweza kuona jinsi gani? Usipokuwa na bidii. Unaona no, sawa? So, Utabonzi atagundua kama umedanganya. Sawa, so, ana atasema kama umedanganya hata kama umedanganya lakini kwa sababu ulishinda kupokea simu kwa wakati, ukatoa sababu ambayo of course ni ya kweli, lakini kwa sababu hukua na nidhamu ya ya, ya simu, mwenzio anaweza asiamini yale unayosema. Tayari hapo umeleta shida. Oh, visingizio vingine ambavyo vinakuja. Oh, wewe na wewe umezidi, una dogo, sijui nini, sijui nini. Wewe oh, sio una dogo, na wewe umezidi mno. Unataka kunitawala. Sasa sijui kwa nini. Unaweza unaweza kuona jinsi gani mtu anajitetea, sawa? Anajitetea kukwepa wajibu wake. Swala si kwamba sina dogo, swala je, umekosea au hujakosea? Hujapokea simu, hujapokea simu. Hujanilamba ukatataka kulamba ni swala swala kusema wewe una dogo swala sio wewe una wivu ah hilo sio swala la kuzungumzia swala ni kwamba umeshindwa kuwajibika au kwa maneno mengine umeshindwa kuonyesha bidii kwamba kweli unanipenda Sasa kwa hiyo mtu anaweza kuleta visingizio msikilize sawa msikilize msikilize kwa mmoja ongee okay. tu visingizio vya watu wote alafu mrudishe mwambie bwana sawa unaweza kuona kwamba hilo hivi lakini swala ni hivi kwa nini ulichindwa kupokea simu mpaka mfano mmoja? Dada mmoja, sawa? Ni dada kanitumia shilingi ya kumi. Huona nauza video za jinsi ya kumwandaa mwanaume, mwanaume na maeneo kumi na mawili katika mwili wake. Kanitumia shilingi ya kumi. Sasa akanitumia email. Hiyo email akawa ameweka n 
mahali ambapo inapaswa iwekwe M. Sawa? Sasa mimi nikatuma kwenye ile email ikakubali, kwa hiyo nimemtumia mtu mwingine. Sawa? Nikamtumia mtu mwingine. Sasa anaambia kuna bia yafika, anamwambia nimeshakutumia. Nikamwambia hivi, nikampa email yangu. Sawa, nikampa email yangu. Hebu nitumie ujumbe kwenye email yangu. Alipotumia ujumbe kwenye email yangu, pale pale kuweka N, kumbe ni M. Nikamwambia bwana mimi naingia gharama kukurushia hizi video clips, sawa eh? Naingia gharama. Kwa hiyo hii imeenda kwa mtu mwingine kama vile pesa. Unamtumia Mpesa mtu, namba yako inaishia saba, ukaandika sita. Inaenda kwa mtu mwingine, namba moja tu. Sawa? Namwambia hivi, akasema wewe wewe utakula hela yangu kama ni 10,000, kula tu kimasi kama ni maskini itakuwa maskini kula tu 10,000 yako, kula tu. Nikamrushia, nikamrushia wakati wakati anatuma hiyo message, mimi siku jioni anatuma message yenye matusi. Nikao nimeshaanza kumrushia, nimerushia video clips na majarida manne. Ma, 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 Sawa, video clips eh, tatu na jarida moja. Sasa nimrushia vitu saba kwa mpigo. Sawa. Haipo nipo na tuele message nikaacha kumrushia na zile nyingine. Oh, nisamehe, nisamehe. Ngamwambia no, utali, lipia upia. Simple, imekula kwake. Kwa sababu gani? Mimi ni amezungumza, nimemuelewa nataka nimsaidie, alafu anaanza kutoa matusi. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo kuna mahali ambapo utareact kwa sababu umekataa kusikiliza. Kwa hiyo hii ni pointi ya pili ambayo nimeizungumza, <laughs> sawa? Ambayo ambayo nimepanga kuiongelea hapa, sawa? Ni ni mazishi ya visingizio, sawa? Mazishi ni pointi ya pili ambayo naima katika katika mada hii. Mazishi ya visingizio ni kwamba unapotaka kupinga au kupiga vita na kuviondoa visingizio, msikilize mtu aongee yote anayoongea yote alafu wewe anza kuleta hoja zako juu yake hapo unazifunika visingizio yake unavifunika ajione kwamba amekosea ili asije akatumia visingizio vile vile baadaye kwa sababu uhusiano wenu hauishi leo unaenda mbele kwa lazima lazima ujue jinsi gani ya kuvizika visingizio ambavyo mpenzi wako anavitoa kwa msikilize visingizio zako anavitoa msikilize alafu moja hoja moja baada nyingine unavizika sawa kwa hiyo usikasirika usi, usi, usi kwa sababu anatoa misingizio kwa nini hajafanya kwa nini anajitetea na msikilize ili umuonyeshe kwamba wapi amekosea na afanye mabadiliko ili asije akawa anavitumia misingizio uko mbele vya aina hiyo. Sawa? Lingine ambalo na msingi atapaswa kuliangalia katika eneo ambalo una mpenzi ambaye anapenda kutumia misingizio, misingizio mbalimbali kukwepa wajibu wake. Sawa? Iwapo ni mpenzi ambaye anakupenda kweli kweli na amejikuta anatumia visingizio mara kwa mara alitumia hiyo hali hiyo kwenye wapenzi ambao umetangulia wakawa na msumbui sawa sasa amekuja kwako wewe unapenda penzi ambao uliko pure alisoko alisoko kuwa na chenga sawa ukuja kwako lazima huyu mpenzi ulie naye baada ya kuanza kufukuzika vile visingizio zake au kubali makosa na aombe radhi hiyo ndiyo njia ya kufundisha mpenzi wako jinsi gani ya kuishi na wewe huko mnakoenda mbele safari yenu mbele. Kama mtaki usiye na wewe usiye katikati, usifike mbali, lazima mpenzi wako naye umfundishe umuhimu wa kuomba radhi sio kutumia visingizio. <laughs> Sawa. Kwa hiyo aonyesha au lazima ili mtu aweze kupona lazima azungumze ugonjwa wake. Sasa kama huyo hayuko tayari kukubali kwamba kweli amekosea. Sawa. Mwanake hayuko tayari kubadilika na kama hayuko kubadilika mwanake ataendelea kukuumiza au kukuzunisha. Je, hilo ni jambo jema? Sawa, na la pili ni kwamba pale ambapo unamsikiliza mwenzio mpaka akaomba radhi kama msamahani bwana kweli nilikuwa nimekosa kweli ni uzembe wangu na nani anaona bwana. Hiyo inamsaidia huyu mtu asifanye vitu vibaya huko mbele na vile vile asilipize kisasi. Pale mtu ambapo anaona kwamba amelazimishwa kufanya jambo Moyoni mwake atapanga kisasi. Sawa? Moyoni mwake atapanga kisasi. Nikupe story ya kweli kwenye ndoa yangu mwenye atakusaidia kuelewa kwa nini inaweza kuleta shida. Sawa? Kulipeza hiyo visa sawa? Saa tano, Jumapili, sawa? Ni mamamambia mke wangu wape mbwa chakula tuna mbwa wawili ambao wanatolinda pale nyumbani. Wape mbwa chakula. Sawa? Nimwambia mke wangu wape mbwa chakula. Saa tano, mimi naenda kupumzika kidogo mpaka saa kumi na moja, namuuliza mbwa wamekula anasema ah nilikuwa na kazi nyingi ah nikamwambia ah swala sio kwamba nilikuwa na kazi nyingi swala ungeniambia kwamba nitashindwa ningefanya mimi mwenyewe ningekuwa sitaweza na kazi nyingi ningefanya mimi mwenyewe sishindwi kwa nini oh sijui nini anaenda nini baadaye anaomba radhi unaweza kuona ametumia neno mbona nilikuwa na kazi nyingi niko bize 
lakini nikamwambia no swala si kwamba kwa ungeniambia basi kama uko busy ungeniambia kwamba zina kazi nyingi sitaweza kuwapitia mimi ningeweza kufanya sababu Jumapili si ni kazini sasa hapo hapo sasa imagine sawa na hapo hapo kama kama sikusababisha mke wangu akubali makosa yake Jumatatu tayofuata mwanamke ananitongoza na na mwanamke mzuri <laughs> Alafu ana, ana jina la mpenzi wangu wa kwanza kabisa katika mizi yangu. Yeye anakumbuka mzito kwa anaitokoza kabisa yuko tayari kabisa kwenda kulala na mimi. Unaona? Yuko tayari kabisa. Isi? Eh sasa nikasema hivi, kasema hivi, kama ndikuwa sio na ile hofu ya Mungu, yule mwanamke leo ningeenda ningelala naye. Kwa sababu tayari mke wangu alikuwa ameshanitibua. Unaweza kuona kwamba ni kitu kidogo tu. Lakini kwenye akili yangu ni kama vile amenidharau. Nimemwambia saa tano mpaka saa na moja hajafanya kile kitu. Unaweza kuona? Jinsi gani inaweza kuhatarisha? Kwa hiyo unaweza ukamdhoofisha mpenzi wako kwa sababu kukua na bidii ya kumuonyesha kwamba unathamini maneno unayozungumza, unathamini uwepo wake katika maisha yako. Unaweza kwa unamdhoofisha mpenzi wako bila kujua atabadilika kwa sababu ametafuta mpenzi mwingine wa kujifadhijirijia, utafuta faraja. Sasa hizi kesi zinawasumbua watu wengi ambao wako ndani ya ndoa, lakini hawajui. Haya mambo yanaendelea ndani ya ndoa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa njia moja msingi msikizaji uweze kufahamu kwamba unayo kazi ya kupiga visingizio vya mpenzi wako, piga vita na kuvizika kabisa. Ni usiruhusu visingizio viendelee kuwepo na mtu akakwepo wajibu wake kukuonyesha na kuthibitishia na kufanya ujisikie kwamba unapenda. Hilo ni jambo la msingi sana. Hii ni Radio Fiafika msikizaji kwa namba wanasikiza kipindi hiki kwa usiku usiku huu wa mahaba. Uh, Radio Fiafika inakutangazia kutokea jijini Mwanza na mimi vile vile niko Mwanza. Naingia kwenye nguo ya maswali na majibu maswali ambayo yalikuja kwenye vipindi vya wiki iliyopita. Kwa hiyo kama unasikiliza radio hii kwa mara ya kwanza, maswali yako ni yajibu wiki ijayo. Kwa hiyo naomba unisikilize majibu nao yatoa. Kwa sababu katika majibu ambayo nayatoa nao hakika unaweza kupata jibu lako wewe. Kwa hiyo usiandike jibu lako. Nakupa namba yako, namba yangu ya simu in case utasinzia utalala maana ni saa 5 za usiku ili uweze kukuwa na namba yangu utaweza kunitafuta kesho. Sawa, msikizaji wa Radio Fafika, sawa? Namba yangu ya simu isemwe kama daktari wa Radio Fafika au daktari wa Mahaba itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani? Namba ni 0734 Nitarudia tena. 0754 Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Narudia mara ya mwisho msikizaji. Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Isabu kama doktor wa Rilf Afrika, lakini jina langu ni doktor Paul Mwaipopo. Jina langu halisi ni Paul Mwaipopo. Kwa hiyo tunumaiza mada inayosema visingizio vya mpenzi asie kupenda. Okay hiyo mada tumeimaliza kama walifungulia radio katika tunaingia kwenye pindi cha maswali na majibu. Tafadhali sana iwapo tutakuwa unatuma swali lako uh, kuanzia kesho. Uh, Ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume, una umri gani? Na uhusiano wako una muda gani? Inanisaidia kuweza kufahamu mazingira ya swali lako. Wale ambao wanaangalia kwenye YouTube, maswali nimeandika, kuna karatasi hizi hapa. Majibu siko yaandikwa ya majibu yatakuwa yanatoka kichwani. Kwa hiyo tambua kwamba tuma swali lako niweze kufahamu umri wako kama wewe ni mwanamke na umri wako na uhusiano wako na muda gani kama ni mwanaume vile vile niambie ni mwanaume umri wangu miaka fulani uhusiano wangu na muda fulani inanisaidia kuelewa nianze na swali la kwanza